，来了，大场面啊！这是三百斤猪胫骨，一米六的定制的大铁锅，号称开封第一锅。这些全部都是新鲜的吧？啊，是啊，全部都是新鲜的啊。今天要煮七百斤，它这个满锅啊。是可以煮八百斤的啊！这个一天能卖完吧？卖完了，卖完哈哈！不，能这么干？来到晚上就没了。哦，来到晚上就没了啊！这是又运来的肉是吧？这个是四百斤啊，比多刚才是三百斤啊。哎，有些餐饮啊，真的，怎么能做的这么厉害啊？太佩服了，这个大铁锅。这一锅轻轻松松就填满了啊！怪八百斤不得慢出来吗？师傅，这个锅直径有多少？一米六啊！你看，一米六的大铁锅啊！油烧热以后就加这个啊，葱姜蒜，多爱怪！好大的锅啊！哈你们那个还算开封最大的锅啊？对，一米六啊，一米六。哦，好香，好香啊！哦，就是香料辣椒，哎，漂亮，漂亮。你就说这个调料啊，炒什么能不好吃呢？是不是？这个加的什么？豆瓣酱是吧？豆瓣酱。豆瓣酱。加的秘制料。哦，秘制料，就不是市场上买的那种豆瓣，熬过的酱料是吧？对对对。你看啊，这一大锅洗的这些料子好少。其实啊，锅底这些料子已经相当多了啊，它是因为锅大，炒这个红油酱料。我、嗯、正常就一天一锅，哎、嗯，还干过一天两锅的。对，最高一天能卖多少斤骨头啊？最高一天卖了一千多斤嘛。继续炒料，这种啊，一定要把这个红油给炒出来才好吃。老汤。老汤啊，对、啊、对，老汤就是昨天的剩下来的汤哎，流的是吧？对、嗯，是煮过骨头的汤，老汤，看哎呀，再来一锅大料，然后那边再搞凉菜。大姐，这是凉菜是吧？对，这是凉菜。哦，焯水的凉菜、嗯。这个要加几包盐啊？八包。这个都是算好的是吧？对。固定量啊，标准化，加完盐，加这个冰糖，黄冰糖里头还有鸡精、味精，另外一个都是配好的啊
，你们这些东西还是比较少操作的啊，都是配好的啊。对，我们都是有比例的。有比例啊。对。有比例啊，多少斤肉，多少斤这些各种料啊。水要加到满吗？不加满。不加满啊。哦，马上差不多了啊。水差不多了。主要煮多久啊？一个多小时。一个多小时啊！这一锅轻轻松松就填满了啊！怪八百斤不得慢出来吗？你看它这个火力全开啊，要煮一个多小时，这锅七百斤，什么概念 ？One hour later。就是这家店啊，现在大骨头马上出锅，门口小板凳、小桌子摆起来。这个烧烤要捞起来是吧？对，不然泡太咸是吧？嗯。大锅煮好了，壮不壮观？现在啊，还没有到上课高峰期啊，我们来看一下，大伙能不能做满七百斤大骨头？哎呦，太厉害了！看这一大锅，马上就捞完了。这份多少钱？八十八。八十八。咱论斤称啊，然后再加点汤。这个再搞点凉菜，你们这凉菜怎么卖？也送来。送的。哎。哦。大部分送六个凉菜啊。开始啊，我以为这个凉菜都是卖的啊，其实都是送的啊。小份四十八送两个，中份六十八送四个，然后大份啊八十八送六个。哎，这个就相当感人了啊！他这个捞出来的骨头啊，客人要。就直接称重，好，把这个骨头拆一下。中缝是68是吧？嗯。中缝多重嘞啊？二斤一两。二斤一两啊。刚才我们问了啊，大缝的是卖88两斤七两，然后小缝的是48一斤半。这个中缝的是68两斤一两。然后再打点那个汤啊，怪。隔着这么远啊，这个香味啊，太香太香了！酱大骨上桌，这个是十分钟以后啊，你看啊，这个人陆陆续续就上了啊。这种露天小板凳、小桌子啃大骨头，还是相当有感觉的啊。帅哥，他们家大骨头味道怎么样？味道非常好，基本上每天来一个星期能来八回左右。好好来八回啊！你看，没一会儿外面就坐满了。这是我的小凤啊，小凤一凤，这个是一斤半大骨头，猪胫骨，然后送的是两个凉菜。我们喝崂山啊，大开封的美食啊，真的太接地气了。哎，爽！我们这个大骨头捧起来啊，你看这一捧，我一个人吃量太足了。是猪的筋骨，就骨头那块的火肉，是吧？还可以啊，它的肉口感首先就很好了，啊，羊肉哈、啊，又点了几个羊肉串，这个肉韧性特别好，这红油麻辣口的啊，真的啊。我们对酱大骨啊误会太深了，南方的各种什么什么什么自助的那种，真的跟这个没法没法比。蘸一下这个红油，你看，味道特别好，红油很香很香，淡淡的麻辣啊，再加上这个肉的口感啊，绝了绝了。
，难怪生意这么好。来看一下啊，这个是送的这个凉菜啊，这个是什么？春夏你们认识吗？来尝一下。嗯，哦，这个好像就是阜阳那边吃的叫荆棘啊。哎呀，开封人太幸福了，我这是小凤，送的两个凉菜，他们大凤八十八，送六个凉菜，还有两斤七两的骨头。台风真的太棒了！哎，之前我去菏泽特别多，我觉得以后啊，有必要经常来开封。啊，太爽了！哦、啊，这个卤清亮清亮的啊。这些呢，尽量呢，我们这老祖宗讲的，尽量尽量，尽量尽量，好几个样。哦，尽量好几个样。反正不是你们几个人，我们家做这样的。我们，我们吃的是这样子。我们走一趟样，就是讲讲熬一趟卤。哦，跟料酒一样。哎，跟料酒一样。就像我们喝的黄酒一样，呀，就像是绍兴的黄酒。啊，我们的老祖宗把那浙江的老祖宗养的，觉得干。哦，鸭子泡进去泡多久啊？两个小时，两个小时，然后分开。吹干要多久嘞？看天气。这个要泡多久啊？这个啊，就是像卤出来要两个小时就行了，因为我们现在四线的时候就腌过，腌过了啊，都腌把它腌腌了一下，腌了一下，我跟你讲，你这把是走卤的时候，只能两个小时。哦，那那个鸭子要泡多久？放那里？鸭子也是两个小时，两个小时啊。鸭子泡卤的时候也是两个小时。哦，是我们家因为做青年食品啊，它一直在创新了。马鸭业就是我们这个南京传统的传统的啊，传统青年食品。嗯，盐水鸭其实都是后来。哎，后来盐水鸭它就透过卤，这叫盐水鸭。板鸭它就必须要腌制。这盐水鸭其实是不是算算素菜的？盐水鸭快了，它一般的素菜。盐水鸭它那个鸭子呢？假如的话，要是白鸭子就三十五天左右就能吃了，它那个比较嫩啊，性质为重。像这个鸭子就重，吃了这个呢，吃了咬劲，哎，咬劲，嚼劲，香味，这个香味。这个是老卤泡的腌制的话，都是我们一般正常腌制几天，等下吹干再腌，吹干再十天以后才能吃。这个是麻鸭。呃，一个一层，我们就一般都在在开始炒。呃，调配，等马上就是逐渐的就拿出来吃上，就开始卖了。这里都有多少只鸭子？这里大概有两千多只。两千多只啊？两千多只。都是草鸭是吧？呃，就是马鸭，黑马鸭。黑马鸭。黑马鸭。这只成本大概多少钱？这只成本，成本可能要。不好讲。啊，几、呃、要几十万块钱啊，几十万块钱。半年的五千只鸭子四十五万，是<笑>能不能说这个价？这个就不知道了。反正这个我，呃，应该也差不多吧。五十万左右啊。哎，五十万左右吧。啊，这叫吹了。哎，红要吹干，分分吹。这个就要吹，哎、啊，吹看天气啊，哎、啊，天气天好的话呢，不要吹，要一特别下雨天，那我们就要用电风扇适当的吹一下，哦、因为潮湿大，湿度大。<笑>这是你们家这个麻鸭这个是新店的板鸭，它这个肉质红哈。我们还有这个小黑毛，板鸭，我这个小板鸭，肉是看着特别紧啊。你看那个肉偏红，然后你仔细看，它有那种小的黑的绒毛，它这种就是麻鸭、草鸭。嗯，它比盐水鸭的那个味道感觉浓郁的多。肉质特别紧，我一吃到这个就感觉是过年的，过年的味道
Ja. 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 从二十八岁就走嘞，二十八岁今年妈，哦，三十岁走的，三十走的，今年妈五十五十八岁了。走二十八了。走二十八，走是的，我今年都三十岁了，你走的，走的你看。那年是小马了。那是小马，现在老了，现在老了。好，你妈走，两个妈走啊，再见。师傅吃什么面？<笑>好嘞，下面两个。辣椒饼之前在四十斤羊，现在这两天都那个五斤面条。嗯，你好。现在做生意不容易，生意特别难做。再做两年，再做两年，帮他们减减那个负担。帮小孩减减那负担是吧？就讲负担有点重，我讲说是我自己呢，我什么事都不会。我讲说能帮他们，苦一点是一点，苦一点是一点。要花还三千，吃五面，那就。下面两个都是新鲜的，肉也新鲜，菜也新鲜，什么都新鲜，俺家人吃的放心。他们家面条味道怎么样？啊，小马面馆我们吃了多少年了？从小马吃到老马。小菜自己做的，小菜自己做的。牛肉面是吧？对。这是牛肉面。从六合有很多这样的小面馆，其实不是说每个面馆都有很多故事，其实就是一个普普通通的小店。那这个就是。更多老百姓，更多这种平民餐饮的代表，没有什么故事，没有什么坎坷的经历，更代表的是，呃，小老百姓的一种坚持。这家是二十八里的老面馆，小老面馆。这些阿姨都在你们家吃啊？嗯，他们家吃腻了。再见，谢谢。这是滁州全椒的街头，现在十一点四十。大家好，我是麦总。我现在在安徽滁州全椒，这边有一个鬼市面馆，十二点开门，然后我们开了一百公里，好冷啊！现在十一点四十，门还没开。蹦泉面馆就是这家，但是待会儿十二点这个卷帘门一拉，他这个客人都不知道从哪里过来的，有好多客人，我们再等个十五分钟。你看这会儿路上一个人没有吧？一个人没有，亮灯了。我们是第一个客人进，来人了，上人了，肉丝啊。
，来就是先炒肉丝是吧？一小锅一小锅炒。你看这会儿人已经排了不少了吧？十二点刚到，一天要用多少肉丝啊？啊？二百斤啊？十二点开到明天十二点啊？开到八点半。十二点半啊。像这一桶肉是多少斤呢？五十斤。五十斤啊？好，那要用四桶啊。油烧的过热。这会十二点零三，嗯，这是一天要用的这些大葱，大葱估计有四五十斤，嗯，这面条全都自己鸡的啊，哦、啊，特制的面条。大锅烧味道就不好了。那一天这个小锅起码烧个一两百锅啊，一两百锅啊，得用两百斤肉丝对吧？老板，你这个面馆，这个一天最多能卖多少斤面条？多少斤米啊？呃，一天反正四五百斤米能卖。四五百斤啊？嗯，四五百斤那得多少碗？四五百斤米大概在一千多碗。一千，你卖过最高多少？最高的啊，最高的，呃，反正两千碗嘛。两千碗啊？嗯。现在是十二点十分，店里你看，都是晚上吃面条的。他每一碗那个葱花特别多，拿这个面条去前面领那个浇头。呃，吃辣吃辣啊，就浇上去是吧？就是一个肉丝加一个油爆蛋啊。你看这碗面红彤彤的，它其实就浇了这个刚才炒的那个。红汤那个肉丝，嗯，肯定是辣口的。然后加了一个油爆蛋， 1 1块钱。然后好多好多葱，还没好多好多葱。这就是开车99公里，从南京过来吃的鬼子面条。绝对重口味。哎、啊，确实是辣口的。他这个肉丝，一天要用200多斤。然后老板刚才怎么炒，那个料很重。面条是比较粗的面条，哎，类似那种口感面的口感，葱味好重口味，绝对适合重口味，好吃。还有这个鸡蛋，你看它那个油温烧的好高，它不是煎鸡蛋，直接是爆鸡蛋，你能想象？这个天外面是四五度，下着小雨，然后来上一碗这个面条，舒服，口味超级重，吃完特别冷，好吃。
，黑锅里头有多少种香料？这种的一锅里，我们这两都是要有二十多种香料。是待会儿要放进去的是吧？啊、这马上都要放进去啊。这个我都认识。然后你这手里都是？手里的就是我们一点的小米米了。就是你们家传下来的吧？哎、呃，不错，哎，祖祖传的了。这这里头也是香料？哎、呃，也有也各种配料，但是我们这种配料啊，去年是第三的啊，没有任何问题。这没办法啊，哎，就是不公啊，你看不见的，啊，这个我们的配料放到里面就行了。这个味道就不一样了吧？哎，这个味道肯定，这把熬出来的味道肯定感觉就不一样了。哈哈，就关键就在这、啊，在这里面，啊啊啊！啊做了，我们这个我做家做牛肉的，我我爷爷上已经做了，做了到目前为止，我们也做了一百一百零以上了。我爷爷，我父亲，对了，我们过去我们的活民，在我们新年来讲的话，这个新年的都是活民的比较多，因为我们浦河区也是活民，就是我们新年最多。我们的现在我们的产品的南京的各地都到我们在来买。那这个牛肉都是黄牛肉还是水牛肉？水牛肉，这是我们都是安徽进过来的。水牛肉不是很贵吗？呃，很贵的，那肯定贵。我们所以我们新年的牛肉就是比较比外地的贵一点。哎、呃，现在水牛肉拿要五十块钱啊？嗯、呃，五十块钱左右。呃，一般现在几斤能出到？呃，一般的总在一斤八两能出一斤。一斤八两。哎哎，一八两出一斤牛肉。嗯、这锅牛肉得多少斤啊？这个牛肉才是一百五十斤左右，一百五十斤，现在一百五十斤啊，一百五十斤啊，生牛肉一百五十斤，那五十一斤不得七八千块钱？呃，那肯定是啊，那反正要花了五十一斤，花了七千多八千块钱左右。嗯嗯棉糖，冰糖。冰糖，冰糖。糯肉的方式点糖，甜完出来出来。哎，主要是增香。哎，主要是对，提炼增香。哎。要煮两个小时啊，两个多小时。这个就开始熟了不少啊，呃，是是熟的了，这是熟的。这个一百五十斤出来大概多少？嗯，大一百五十斤出来大概八十多斤，九十斤不到，弄出来还要过水，啊，水要搞的做料一些提出来，过水。固水，嗯，啊，要减一下，啊，香料挑的，啊，香料挑的，你另外都有有的香料胡椒籽拔过来，嗯，哎呦，香吃一包了，我们这个还要浸泡嘞，要浸泡了两天，把那炉子里面浸泡，哎呀，四十个小时左右，嗯。这个料包的香味全出来了。啊，那对对，这个。这个料包用一次吗？就？呃，用一次，一般两次。这个料包还在用一次。啊，还能再用一次。把这香料全部挑干净是吧？对对对。你不挑干净，再淋一趟会起火的。哦，变味道哈。对对对，它容易有味。费工费时，然后这个再用卤子泡。这是提出来的牛肉，这是先煮的牛肉呢，再马上放到缸里面。这两桶就是一锅吧？啊，这两桶是一锅，一百五十斤牛肉。在哦，这锅卤子刚才脱水烧开了是吧？烧开要把里头这个渣子再打掉，还是很麻烦的啊。然后这个就是最后泡汤的这个卤子啊。
就打干净这个就可以泡牛肉啊。哦，这个卤子把它泡上啊！浸泡，浸泡多久呢？浸泡一般得四十个小时。四十个小时啊！浇完卤子就盖起来啊！这是新店的这个卤牛肉。你们这个辣椒酱也都是自己磨的是吧？自己磨的啊！江西，它这个不是外面批发的那种啊。它这个都是牛腱子，是不是？哎，这这腱子，腱子，对吧？那个啊，非物质文化遗产，这个酱牛肉。嗯。这是皮，这酱牛肉。就这碟大概多少钱？啊，一碟的。嗯。这一碟这一般的知道五十多块钱。就这一碟就是一个小腱子，是吧？啊，五十多块钱。往配辣椒酱炒好吃。水牛啊，水牛这个肉紧啊，我们再来一块这个牛肉。今天推荐桥北太冯路附近的一家私房菜馆，古色古香，大红灯笼高高挂，不管是请客还是家宴都非常不错。水库鱼头包必点，锅一开就被征服了。八珠菜一秒让你回到小时候，浓浓的年味，满满的猪肉香味。葛根粉烧肉末，这个我头一回吃，听说养生还丰胸。农家豆腐红烧肉，石锅肥肠。补菜虽然土，但是能看出老板对食材和口味的用心。吃完鱼头，最后鱼头汤泡上大米饭，又是干饭人满足的一天。要问干饭哪家强，你我皆是干饭王。